வெல்கம் பேக் டு டெக் பைட்ஸ் தமிழ் வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோடய போன வீடியோஸ்க்கு உங்களோட சப்போர்ட் உங்களோட கமெண்ட்ஸ் உங்களோட சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எல்லாமே எனக்கு ரொம்ப என்கரேஜிங்காக இருந்துச்சு இந்த மாதிரி நிறைய டெக் கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு உங்களோட இந்த கமெண்ட்ஸ் அண்ட் சப்போர்ட் எனக்கு கண்டிப்பாக வேணும் இந்த மாதிரி நிறைய கண்டென்ட் கொடுக்கறதுக்கு நான் யோசிச்சுட்ருக்கேன் ஸோ உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி அண்ட் கொலீக்ஸ் யாருக்கெல்லாம் இந்த கண்டென்ட்லாம் யூஸ் ஆகுமோ அவங்களுக்குலாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோடய சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் ஏன்னா தொடர்ந்து நான் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் நான் போட போகிறேன் சரி டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் நம்ம போன வீடியோவில் எப்படி கிரேட் கிரிகால் அண்ட் மேஜிக் ஷோக்கு ஒரு எஸ்எல்ஐ எஸ்எல்ஓ எஸ்எல்ஏ செட் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தோம் யாரெல்லாம் பார்க்காம இருக்கீங்களோ அந்த வீடியோவை தயவு செய்து பார்த்துருங்க இந்த பிளேலிஸ்ட்டோட எபிசோட் த்ரீ தான் அந்த பர்டிகுலர் வீடியோ எபிசோட் த்ரீயில் நம்ம ஒரு சர்வீஸ்னா என்ன அந்த சர்வீஸ்க்கு எப்படி எஸ்எல்ஐ எஸ்எல்ஓ எஸ்எல்ஏ செட் பண்ணுறதுன்னு தான் பார்த்துருந்தோம் ஆனால் இப்படி கஷ்டப்பட்டு நாம் எதுக்கு அந்த பராமீட்டர்ஸ்லாம் செட் பண்ணி ஒரு ஐடி அப்ளிகேஷனை மானிட்டர் பண்ணும் மெயினாக அந்த ஐடி ப்ராடக்ட்ஸ் மூலமாக வர்ற அந்த ரெவன்யூ தாங்க முக்கியமான காரணம் அந்த பர்டிகுலர் ரெவன்யூ இருக்குல்ல அந்த ரெவன்யூ எங்கெங்கே வருதோ அங்கெங்கெல்லாம் நம்ம வந்து கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் எப்போவுமே அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் நம்ம ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து சக்ஸஸ் ஆகுமா ஆகாதாங்கிறத கூட நீங்கள் டிட்டமைன் பண்ண முடியும் அந்த மெயின் ரீசனுக்காக தான் நம்ம அந்த எஸ்எல்ஐ எஸ்எல்ஓ எஸ்எல்ஏ எஸ்ஆர்இ இதெல்லாமே நம்ம வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு முக்கியமான ரீசன்ஸ் ஐடி ப்ராடக்ட்னால் கூகுள் ஃபேஸ்புக் மாதிரி பெரிய ப்ராடக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் டெவலப் பண்ணுற ஒரு சின்ன அப்ளிகேஷன் இல்லை நீங்கள் உங்கள் ஸ்டார்ட் அப் கம்பெனியில் டெவலப் பண்ணுற ஃபர்ஸ்ட் அந்த இனிஷியல் ப்ரோட்டோ டைப் ப்ராடக்ட் இது எல்லாத்துக்குமே இந்த எஸ்ஆர்இ கான்செப்ட்ஸ் எல்லாமே அப்ளை ஆகும் நாம் இப்படி இந்த எஸ்எல்ஐ எஸ்எல்ஓ எஸ்எல்ஏ இந்த எஸ்ஆர்இ ப்ரின்சிபல்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணாமல் நம்ம ஐடி ப்ராடக்டை ஃப்ரீயாக விட்டுட்டோன்னா என்ன ஆகும் நம்ம ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுற கஸ்டமர்ஸ் வந்து ஹாப்பியாக இருக்கிறாங்களா இல்லையாங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கவே முடியாது அவங்க வந்து ஃபேஸ்புக்லேயும் ட்விட்டர்லேயும் உங்கள் ப்ராடக்டை கழுவி ஊற்றிட்டு அவங்க வேறு ப்ராடக்ட் பார்த்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க ஸோ அதை நம்ம ப்ரிவெண்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த ப்ரின்சிபிள்ஸ் இந்த மெத்தடாலஜி இது எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க இன்னொரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா நீங்கள் ஒரு அமேசான் பிரைம் வீடியோக்கு ஒரு கஸ்டமராக இருக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் எப்போல்லாம் மூவி பார்க்க ட்ரை பண்ணும்போது அந்த வீடியோ ஸ்டக்காகி ஸ்டக்காகி ஓடிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து ஹாப்பியாக இருக்க மாட்டீங்க நீங்கள் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷனை கேன்சல் பண்ணிட்டு அப்படியே ஹாட் ஸ்டாருக்கு மூவ் ஆயிடுவீங்க ஸோ அமேசான் பிரைம்லேருந்து உங்களுக்கு அந்த இஷ்யூ நடக்கும்போதே அவங்களால் கண்டுபிடிக்க முடிஞ்சால் மட்டும்தான் உங்களை அவங்களால் தக்க வச்சுக்க முடியும் இதுக்காக தான் எஸ்ஆர்இ ப்ரின்சிபிள்ஸ் எல்லாமே ஃபாலோ பண்ணுறாங்க உங்களோட ஐடி ப்ராடக்ட்க்கு நீங்கள் இந்த எஸ்எல்ஐ எஸ்எல்ஓ எஸ்எல்ஏ இதெல்லாம் செட் பண்ணி மானிட்டர் பண்ணணும் முடிவு பண்ணிட்டீங்க உங்கள் கஸ்டமரை நீங்கள் தக்க வச்சுக்கணும்னு நீங்கள் முடிவு பண்ணிட்டீங்க பட் எங்கேருந்து ஆரம்பிக்கிறது உங்களோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் யூசர் ஜேர்னி ஐடென்டிஃபிகேஷன் அண்ட் ஆர்டரிங் ஸோ இதை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து ஒரு ட்ராவல் ஏஜென்சி நடத்துகிறீங்கன்னு நம்ம வச்சுக்கலாம் உங்கள் ட்ராவல் ஏஜென்சிக்கு ரெண்டு கஸ்டமர்ஸ் வர்றாங்க ஒருத்தர் வந்து லண்டனுக்கு ட்ரிப் புக் பண்ணுறாரு இன்னொருத்தர் குழு மணாலிக்கு ட்ரிப் புக் பண்ணுறாரு ரெண்டு பேரும் ஒரே டைமில் புக் பண்ணுறாங்க ஆனால் நீங்கள் வந்து எந்த ட்ரிப்பை ஃபஸ்ட்டு ஃபைனலைஸ் பண்ணுவீங்க அதாவது யாருக்குள்ளே ஆர்டரை ஃபஸ்ட்டு ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க நீங்கள் அந்த லண்டன் ட்ரிப் போகிற அந்த கஸ்டமருக்கு தான் ஃபஸ்ட் ஆர்டரை ப்ராசஸ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக அதுக்கு மெயின் ரீசன் என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த லண்டன் ட்ரிப் மூலமாக வர்ற கமிஷன் இல்லாட்டா லாபம் ரொம்ப ஜாஸ்தி அதனால தான் நீங்கள் வந்து அந்த லண்டன் ட்ரிப் கஸ்டமருக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்குறீங்க இதே மாதிரி தான் உங்கள் ஐடி ப்ராடக்ட் இல்லைனா ஐடி அப்ளிகேஷனுக்குள்ளே நிறைய யூசர் ஜேர்னிஸ் இருக்கும் அந்த யூசர் ஜேர்னிஸில் எதெல்லாம் கஸ்டமர் ஃபேஸிங்காக இருக்கோ எதிலெல்லாம் உங்களுக்கு ரெவன்யூ வருதோ அது எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஐடென்டிஃபை பண்ணதுக்கு அப்புறம் எந்த யூசர் ஜேர்னியில் உங்களுக்கு மேக்சிமம் லாபம் வருதோ அதை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ப்ரையாரிட்டியில் போடணும் உங்களுக்கு அடுத்தது லாபம் வர்றத செகண்ட் ப்ரையாரிட்டி அப்படி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டே வரணும் இப்படி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக யூசர் ஜேர்னிஸ் வராது உங்களுக்கு கம்மியாக தான் யூசர் ஜேர்னிஸ் இருக்கும் சரி இப்போ யூசர் ஜேர்னினா என்ன அந்த யூசர் ஜேர்னியை எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அதை ரெவன்யூ பேஸ் பண்ணி எப்படி ஆர்டர் பண்ணுறதுன்னு உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இந்த கான்செப்டை அப்படியே நம்ம ஒரு ஐடி ப்ராடக்ட்க்கு அப்ளை பண்ணி பார்க்கலாம் நம்ம எந்த ஐடி ப்ராடக்ட் எடுக்க போகிறோம்னா நம்ம அமேசான் ஷாப்பிங்
ஸோ உங்களோட இந்த எஸ்எல்ஐ எஸ்எல்ஓ எஸ்எல்ஏ இதெல்லாமே செட் பண்ணுறது கூட இந்த ஆர்டரில் தான் நீங்கள் செட் பண்ணுவீங்க சரி நீங்கள் யூசர் ஜேர்னியாக ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்க அதை வந்து கரெக்டாக உங்களுக்கு ரெவன்யூ வர்றது மாதிரி நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணிட்டீங்க அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் நீங்கள் ஐடென்டிஃபை பண்ண இந்த யூசர் ஜேர்னிக்கெல்லாம் நீங்கள் அடுத்தது எஸ்எல்ஐ செட் பண்ணும் அதாவது சர்வீஸ் லெவல் இண்டிகேட்டரை நீங்கள் செட் பண்ணும் அந்த எஸ்எல்ஐ வந்து நீங்கள் எஸ்எல்ஐ மெனியூலேருந்து நீங்கள் எடுப்பீங்க இந்த எஸ்எல்ஐ மெனியூனால் நீங்கள் ஹோட்டல் போனால் உங்களுக்கு கிடைக்கிற அந்த மெனியூ மாதிரியே இருக்கிற ஒரு மெனியூ தான் ஸோ நீங்கள் ஹோட்டல் போனீங்கன்னா அப்பர்டைசரில் உங்களுக்கு இந்தந்த ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்க மெயின் கோர்ஸில் இந்தந்த ஐட்டம்லாம் வச்சுருக்கிறாங்கன்னு அவங்க வந்து ஒரு லிஸ்ட் மாதிரி கொடுக்குறாங்கல்ல அதே மாதிரி உங்களோட யூசர் ஜேர்னிக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்க வந்து எஸ்எல்ஐ மெனியூவில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க நமக்கு கூகுள் என்ன எஸ்எல்ஐ மெனியூ கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக ரிக்வஸ்ட் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கிற ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு அவைலபிலிட்டி லேட்டன்சி அண்ட் குவாலிட்டி கொடுக்குறாங்க டேட்டா ப்ராசஸிங் இருக்கிற யூசர் ஜேர்னிஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து ஒரு டேட்டா ப்ராசஸிங் பைப் லைன் இடிஎல் பைப் லைன்லாம் வச்சுருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்னஸ் கவரேஜ் கரெக்ட்னஸ் அண்ட் த்ரூ புட் கொடுக்குறாங்க இல்லை நீங்கள் வந்து ஒரு கூகுள் ட்ரைவ் இல்லை ஒரு பெரிய ஒரு ஸ்டோரேஜ் சிஸ்டம்க்கு நீங்கள் வந்து எஸ்எல்ஐ செட் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு டியூரபிலிட்டியை அந்த எஸ்எல்ஐ மெனியூவில் கொடுக்குறாங்க நம்மளோட அந்த அமேசான் ஆப்க்கு நம்ம அவைலபிலிட்டி அண்ட் லேட்டன்சியை நம்ம அந்த ரிக்வஸ்ட் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் எஸ்எல்ஐ மெனியூலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் நான் போன வீடியோவில் சொன்னது மாதிரியே எப்போவுமே எஸ்எல்ஐ இக்குவேஷன் வந்து குட் ஈவன் by valid events into 100 தா இருக்கும் போன வீடியோவில் நம்ம வந்து குட் மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் பை வேலிட் மேஜிக் ட்ரிக்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் அதை எடுத்துக்கிட்டோம் அதே மாதிரி நம்ம இப்போ இருக்கிற அந்த ஐடி அப்ளிகேஷன் அதாவது அந்த செக் அவுட் யூசர் ஜேர்னிக்கு நம்ம எஸ்எல்ஐ செட் பண்ணுறதா இருந்தால் குட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் பை வேலிட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் இப்படி நீங்கள் ஒரு பெர்சன்டேஜாக எடுக்கிறதுனால என்ன அட்வான்டேஜ்னா உங்களோட நம்பர்ஸ் எப்போவுமே ஹண்ட்ரட்க்கு கீழே தான் இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த பெர்சன்டேஜை வச்சு இன்னொரு டீம்க்கு கம்யூனிகேட் பண்ணுறது இல்லை உங்கள் இன்டர்னல் டீம் கம்யூனிகேஷன் கூட ரொம்ப சிம்பிளாக உங்களால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியும் உங்களுக்கு நீங்கள் அந்த எஸ்எல்ஐயை மீட் பண்ணிங்களா மீட் பண்ணலையா அந்த கேல்குலேஷன் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சிம்பிளிஃபை ஆகிரும் அதுக்காக தான் நீங்கள் இந்த பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷனாக எடுத்துக்கிறீங்க நம்ம அமேசான் அப்ளிகேஷனோட செக் அவுட் யூசர் ஜேர்னிக்கு நீங்கள் ஒரு அவைலபிலிட்டி எஸ்எல்ஐ செட் பண்ணுறதா இருந்தால் அதை நம்பர் ஆஃப் குட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் டிவைடட் பை வேலிட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் தான் நீங்கள் செட் பண்ணுவீங்க ஏன் இந்த ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட் ரெஸ்பான்ஸை வச்சு நம்ம செட் பண்ணுறோன்னா இன்டர்நெட்டில் இருக்கிற எல்லா அப்ளிகேஷன்ஸ் அவங்க சர்வர் கூட கம்யூனிகேட் பண்ணுறது எல்லாமே இந்த ஹெச்டிபி ரிக்வஸ்ட் ஆர் ரெஸ்பான்ஸ் வழியாக தான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறாங்க அதனால் அது வந்து ஒரு நல்ல ஒரு மெஷர் நம்மளோட அப்ளிகேஷன் வந்து கஸ்டமருக்கு அவைலபிளாக இருக்குதா இல்லையாங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இந்த ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸை எப்போவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பொதுவாக ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸில் ரேஞ்ச் வழியாக தான் அது வந்து ஒரு சக்ஸஸாக ஃபெயிலியராங்கிறத நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் டூ ஹண்ட்ரட்லேருந்து டூ நைன்டி நைன் வரையே இருக்கிறத ஒரு சக்ஸஸ் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்னு டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் நைன்டி நைனை ஒரு ஃபெயிலியர்னு டிட்டமைன் பண்ணுவாங்க ஸோ உங்களோட எஸ்எல்ஐ கேல்குலேஷன் எப்படி இருக்கும்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் விச் ரிட்டர்ன் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ நைன்டி நைன் டிவைடட் பை டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ டூ நைன்டி நைன் ரேஞ்ச் ப்ளஸ் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் நைன்டி நைன் ரேஞ்ச் தான் இருக்கும் இந்த ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் நைன்டி நைன் ரேஞ்சுங்கிறது உங்களோட ஃபெயிலியர்ஸ் ஸோ எப்படி இருக்குன்னா உங்களுக்கு வந்து குட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் டிவைடட் பை குட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் ப்ளஸ் பேட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் இன் டூ ஹண்ட்ரட்னு இருக்கும் இதே மாதிரி தான் நம்ம லேட்டன்சி எஸ்எல்ஐயும் செட் பண்ணுவோம் லேட்டன்சினா ஒரு அப்ளிகேஷன் ஃப்ளோ ஸ்டார்ட் டு ஃபினிஷ் முடிகிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுதோ அதை தான் லேட்டன்சின்னு நம்ம சொல்லுவோம் இதை பற்றி நான் டீட்டெயில்டாக போன வீடியோவில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ இந்த லேட்டன்சி எஸ்எல்ஐ செட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளோட குட் ஈவெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதாவது குட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் இருக்குல்ல அது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டு டூ நைன்டி நைன் ரேஞ்ச் இருக்கோ அது எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு அந்த குட் ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸில் எந்தெந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்து உங்களுக்கு டூ ஹண்ட்ரட் மில்லி செகண்ட்ஸை விட கம்மியாக இருக்கிறதோ அதெல்லாம் குட் ஈவெண்ட்ஸ் எந்தெந்த ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ்
டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குட் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் கோட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஒரு மாதத்துக்கு இருக்குன்னா நைன் லேக் நைன்டி தௌசண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் டிவைடட் பை வேலிட் ஈவெண்ட்ஸ் வந்து பத்து லட்சம்னு வச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த இந்த பெர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷன் நீங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ்னு வரும் ஸோ இந்த நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் தான் அந்த அவைலபிலிட்டி எஸ்எல்ஓ இப்படி நம்ம கண்டுபிடிச்ச இந்த அவைலபிலிட்டி எஸ்எல்ஓ நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் வச்சு நீங்கள் மானிட்டர் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா ஒரு சின்ன சிக்கல் இருக்குது என்ன சிக்கல்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதம் வரையும் வெயிட் பண்ணி உங்களுக்கு அப்ளிகேஷன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போகுதா இல்லையா இல்லை கஸ்டமருக்கு ஒரு ஹாப்பினஸ் கொடுக்குதா இல்லையாங்கிறத நீங்கள் கண்டுபிடிக்க முடியாது இந்த ரீசனுக்காக தான் உங்களுக்கு எரர் பட்ஜெட்னு ஒன்று வச்சுருக்காங்க அந்த எரர் பட்ஜெட் வந்து இந்த எஸ்எல்ஓவோட உள்ட்டா இந்த எரர் பட்ஜெட்னா என்ன இந்த எரர் பட்ஜெட் வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் இந்த எரர் பட்ஜெட் வச்சு எப்படி மானிட்டர் பண்ணலாம்னு நம்ம அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுவரையும் சைனிங் ஆஃப் ஃப்ரம் டெக் பைட்ஸ் தமிழ் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை சேனல் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிர